హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను చేసే ఆర్ఆర్ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రావడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మనం కథలోకి వెళ్ళిపోదాం రామారావుకి ఎప్పటి నుంచో ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలని ఆశ అలా ఆ ఆశతోనే తను కొంచెం డబ్బు దాచాడు అలా దాచిన డబ్బులతో ఒక ఇల్లు కొనుక్కుందామని వెబ్సైట్లో సెర్చ్ చేస్తుండగా తనకు ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ వెబ్సైట్లో కనిపించింది ఈ ప్యాలెస్ ఏంటి ఇంత అందంగా ఉంది అని చెప్పి ఆ కింద నెంబర్కు కాల్ చేశాడు ఆ ప్యాలెస్ రేట్ చూసి రామారావు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుకంటే ఆ ప్యాలెస్ రేట్ కేవలం ఇరవై లక్షల రూపాయలు మాత్రం ఇదేంటి ఇంత చిన్న ప్యాలెస్ ఇంత తక్కువ రేటుకి అసలు ఎందుకు ఇస్తున్నారో రామారావుకు ఏం అర్థం కాలేదు బ్రోకర్ని ప్యాలెస్ స్టోరీ ఏంటని అడుగుగా బ్రోకర్ చెప్తున్న స్టోరీకి రామారావు మొదట్లో నవ్వుకున్నాడు అదేంటంటే ఈ ఇంట్లో ఇంతకుముందు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక పెద్ద ఆవిడ ఉండేవాళ్ళంట వాళ్ళిద్దరూ తన కొడుకులతో కలిసి ఉండేవాళ్ళంట కానీ కొన్నాళ్ళకు తన కొడుకులు ఫారెన్ వెళ్ళిపోయారంట ఈ పెద్ద ఆయన్ని పెద్ద ఆవిడతో కలిసి మనవడు మనవరాలని వదిలేసి వాళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళిపోయారంట అలా వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉన్నాగా కొన్నాళ్ళకు వీళ్ళు వాళ్ళతో సరిగ్గా మాట్లాడడం డబ్బు పంపించడం ఎందుకో మానేశారంట మీ దారి మీరు చూసుకోమని చెప్పి కళాఖండిగా చెప్పేశారంట దాంతో పెద్ద ఆయనకు పెద్ద ఆవిడకు చాలా కోపం వచ్చి అంతేకాదు వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు ఇంకా బతకడం దండగానే సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోదామని అన్నంలో విషయం కలిపారు అంతేకాదు తను ఒక దుర్మార్గమైన చర్య కూడా చేశారు అది ఏంటంటే మా బిడ్డల దూరమై మేము ఎలా బాధపడుతున్నామో వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళ దూరమై వాళ్ళు అలాగే బాధపడాలి అని చెప్పి వాళ్ళ ఇద్దరు పిల్లలకి అన్నంలో విషయం కలిపి వాళ్ళ మనవాడిని వాళ్ళ మనవరాల్ని వాళ్ళ చేతులతోనే చంపేశారంట అప్పటి నుంచి ఈ ముగ్గురు ఆత్మలు ఆ ప్యాలెస్ చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయని టాక్ ఈ స్టోరీ విని రామారావు స్టోరీని పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే తనకు దయ్యాలు భూతాలు ఇటువంటి వాటి మీద నమ్మకం లేదు అనుకున్న ప్రకారం ఆ ప్యాలెస్ని కొనేసి గృహప్రవేశం చేశాడు అలా గృహప్రవేశం చేసిన పది రోజుల తర్వాత పది రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఒక పెళ్లికి వెళ్ళారు రామారావు కొడుకు అజయ్ ఒకడే ఇంట్లో ఉన్నాడు తను తన మొబైల్లో పబ్జీ గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నాడు అలా పబ్జీ గేమ్ ఆడుతున్న ఎవరో డోర్ నాక్ చేశారు ఎవరు డోర్ నాక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏమన్నా అప్పుడే వచ్చేసారా అని చెప్పి తలుపు తీస్తే అక్కడ ఎవరు లేరు ఇదేంటి ఎవరు లేరు అని చెప్పి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి గేమ్ ఆడడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇంతలోపు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు లోపలికి వచ్చి అన్నయ్య ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి అని గట్టి గట్టిగా అర్చేశారు ఏ ఎవరు మీరు అసలు ఇంకేం పని అని అజయ్ వాళ్ళ మీద గట్టిగా అర్చేశారు వాళ్ళు చూడడానికి చాలా భయంకరంగా అచ్చం దయ్యాలా ఉన్నారు ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి లేకపోతే ప్రాణాలు దక్కవని ఆ చిన్నపిల్లలు అజయ్కి వార్నింగ్ ఇచ్చారు ఏ ఏంటి ఎదిరిస్తున్నారా అని చెప్పి అజయ్ వాళ్ళని పా వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకుండా వాళ్ళను బయటికి తోసి తలుపు వేసేస్తానని చెప్పి చెప్పాడు దీనికి సరైన ఫలితాన్ని అనుభవిస్తామని ఆ పిల్లలు వాళ్ళ తలాలు తీసి ఆ బెడ్ మీద పెట్టేసి బయటికి వెళ్ళిపోయారు అలా వాళ్ళ తలాలు చూస్తూనే అజయ్ ఉండిపోవడం ఇష్టం లేగా భయపడిపోయి పూజ గదిలోకి వెళ్ళి తలుపు వేసేసుకున్నాడు ఇలా పూజ గదిలో తను చాలాసేపు ఉన్న తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళోళ్ళు తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసారు వాళ్ళకు అజయ్ జరిగిందంత చెప్పాడు కానీ అజయ్ మాటలు వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు అలా రాత్రి అయింది ఒక గంటలో నిద్రపోదామని వీళ్ళు ఫిక్స్ అవ్వగా ఒక పెద్ద అయిన ఒక పెద్ద ఆవిడ వీళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి బాబు మేము మా ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం మా బస్సు మిస్ అయింది కొద్దిగా ఈ రాత్రికి మీ ఇంట్లో మేము ఉండొచ్చా అని అడిగారు వాళ్ళు చూడడానికి అచ్చం చాలా భయంకరంగా అచ్చం దయ్యాలలో ఉన్నారు దాంతో రామారావు వైఫ్ వాళ్ళని ఇంట్లోకి అలవ్ చేయొద్దని చెప్పింది ఏ వాళ్ళిద్దరు పెద్దవాళ్ళు ఈ టైంలో ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు అని చెప్పి రామారావు అనుకుంటించి వాళ్ళని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చాడు అలా ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి రామారావు వాళ్ళ పాప ఎందుకు కుక్క పట్టి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకు ఏడుస్తుందో అసలు రామారావుకి ఏం అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఏడుస్తుందో తెలియాలని చెప్పి ఏం చేశాడంటే తనకు ఆకలేస్తున్నామో అని అన్నం పెట్టిన తను తినలేదు వాళ్ళ బా ఆ ఇంటికి వచ్చిన ముసలాలలో ఆ బామ ఆమెను పైకి తీసుకెళ్లి దిష్టి తీయాలని అప్పుడు ఏదైనా దిష్టి ఉంటే పోయి ఏడు పాపుతుందని చెప్పారు వెంటనే ఆ పని చేయమని పాపని బామ చేతికి ఇచ్చాడు బామ్మ పైకి వెళ్ళి చాలాసేపటి వరకు తిరిగి రాలేదు అసలు ఏం జరిగిందో చూద్దామని చెప్పి ఆ పాప వాళ్ళ అమ్మ పైకి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు చాలా భయపడిపోయారు వాళ్ళిద్దరూ పాపం పాపని పీక బిస్కి చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు దాన్ని దాన్ని చూసి చాలా భయపడిపోయి గట్టి గట్టిగా వాళ్ళమ్మ అర్చేసింది రామారావుకు జరిగిందంత చెప్పింది కానీ అక్కడ ఎవరూ లేరు దాంతో ఏ మాటలు రామారావు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఆ రోజు రాత్రి వాళ్ళు నిద్రపోయారు వాళ్ళు నిద్రపోతుండగా రామారావు మంచి నీళ్ళు తాగుదామని అక్కడికి వెళ్ళాడు అలా వెళ్తుండగా
అందరం కలిసి ఇదే ఇంట్లో ఉండొచ్చు అన్నారు దాంతో వాళ్ళకు చాలా భయం వేసింది ఏయ్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు మీరు అసలు మనుషులేనా అని అన్నారు రే చెప్తే మీకు అర్థం కాదురా మర్యాదగా ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి లేకపోతే మీ ప్రాణాలు దాస్తావు అని చెప్పి గట్టి గట్టిగా అర్చేశారు నిన్ను ఎలాగైనా సరే చంపేస్తామని వాళ్ళిద్దరు రామారావు వెంట పడ్డారు దాంతో రామారావు చాలా భయపడిపోయాడు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఆ ఖాళీ చేయాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యారు అలా ఫిక్స్ అయిన రామారావు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్తుండగా మళ్ళీ ఆ పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన ఆ ఇంటి ముందుకు వచ్చి రే ఇంకోసారి ఇంట్లో కనిపించానంటే ప్రాణాలు దక్కవు వెళ్ళండి అని చెప్పి రామారావుని వాన్ చేశారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను చేసే ఆర్డర్ వీడియోస్ న్యూ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ అడగడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో ఎలా ఉందో తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో నేను కొంచెం డౌట్ఫుల్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అఫ్కోర్స్ ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది ఈ వీడియోకి ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చినా సరే నేను ఈ వీడియోని డిలీట్ చేసేస్తాను కంపల్సరీగా చెప్తున్నాను ఈ వీడియో ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చినా